E Sons of Denmark a trionfare nella terza edizione del Riviera Film Festival a Sestri Levante. Il 2019 ha registrato numeri da record per partecipanti e spettatori. Festa al comunale per la consegna alla Virtus Entella della Coppa per la vittoria del campionato di Serie C. Boscaglia intanto rinnova il contratto, sarà allenatore dei biancocelesti fino al 2021. Stanno per iniziare a Chiavari i lavori per ampliare l'hospice. I posti letto passeranno da 8 a 10 per una struttura preziosa per il territorio. Santa Margherita Ligure, candidati a sindaco a confronto sul turismo, dal centro congressi all'eliporto, dallo sviluppo di Villa Durazzo ai nuovi mercati, le proposte di Caversazio, Donadoni e Marsano. Le prime 80 barche rientreranno nel porto Carlo Riva di Rapallo il primo giugno, avviata anche la conferenza dei servizi per rinforzare la diga, inizio lavori a settembre. Inaugurato l'Anfas Point in Via La Marmora a Rapallo sarà un luogo dove gli ospiti potranno portare i prodotti dei laboratori, incontrare la gente e fornire notizie sul mondo della disabilità. Processo Conti di Lavagna, le richieste dei PM e la difesa degli imputati. A dieci giorni dal voto la cronaca giudiziaria irrompe nel dibattito in città. Il clero della diocesi riunito intorno al Vescovo a Montallegro celebrati gli anniversari di ordinazione. Siamo umili per essere liberi e smussare gli spigoli, l'invito di Monsignor Tanasini. A Lavagna torneranno a splendere le opere custodite nell'oratorio della Trinità. Stanno per essere completati i restauri dell'arca processionale del crocifisso del Maragliano. Da sabato possibili le visite guidate. Cielo grigio ma sono esplosi i colori a Chiavari in fiore ha conquistato il centro storico con la mostra mercato di piante e attrezzi da giardino, tanti i curiosi fra i banchi. Sull'Europa intervento del capo dello Stato Mattarella intervistato dai media vaticani, il vecchio continente deve recuperare lo spirito degli inizi e curarsi delle persone, ha detto. Ben ritrovati all'appuntamento con il Tg guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi sette giorni. Andiamo a Sesse Levante, si è concluso il Riviera Film Festival, ha vinto il film Songs of Denmark del regista danese Ula Salim, un'edizione quella del 2019 che ha registrato numerosi record. Festa poi invece al Comunale di Chiavari per la Virtus Sentella, è stata consegnata la Coppa per la vittoria del campionato di Serie C, intanto il mister Boscaglia rinnovato il contratto fino al 2021. Vediamo i servizi. Miglior film video. Sons of Denmark. E Son of Denmark del regista danese Ula Salim a trionfare nella terza edizione del Riviera Film Festival. Il film racconta la situazione del terrorismo fanatico a Copenaghen e vede un poliziotto catturato tra l'islamismo e il nazionalismo. Il premio invece per la miglior regia è andato a Tamas Ivan Topolansky, autore di Kurtiz. La cerimonia di premiazione condotta dalla madrina Stella Egitto è andata in scena all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante per una manifestazione che, come ha detto il fondatore e presidente Stefano, Stefano Gallini in questi tre anni è cresciuta nel numero di partecipanti e degli spettatori. Quest'anno abbiamo, è la terza edizione, abbiamo distrutto tutti i record che avevamo fatto l'anno scorso e abbiamo intenzione di continuare a distruggerli per il futuro, quindi questo è, questo è solo l'inizio. Tutti i record che abbiamo distrutto, li abbiamo distrutti. Numeri che ricevo, in, oggi ho ricevuto film sold out, documentari che è stata una sorpresa, quindi è, una, è, un, è anche una rivelazione vedere tanto interesse per i documentari. E abbiamo soprattutto per la prima volta in tre anni, siamo su tutti i networks nazionali. 
un festival che nelle tematiche del rispetto ambientale ha fatto uno dei suoi punti di forza. Tornando alla cerimonia di premiazione, nella sezione documentari ha vinto Chasing the Thunder di Mark Benjamin e Mark Levin, premiato anche dalla giuria degli studenti. Miglior attore a Noemme Merlante e miglior attrice a Guglielm Guiz, entrambi in Paper Flags, mentre il pubblico in sala ha deciso di incoronare Opel Leslie Devout, Maria Diaz de Lop Diaz. Il premio della giuria è andato infine a Gwyn di William McGregor. Durante la cerimonia di premiazione è stato inoltre consegnato l'Icon Award a Clary Forlani e il Carrier Award a Eddie Moretti. Finisce 0-0 il primo atto della Supercoppa Serie C tra Intel e Pordenone in un comunale in una temperatura tipicamente invernale. Andata in scena una partita con eh, non tantissime emozioni. Le squadre che sono studiate per lunghi tratti della contesa hanno provato nel secondo tempo a sferrare degli attacchi che potessero portare in vantaggio le proprie compagini, ma in realtà il punteggio non è mai cambiato, non si è mai sbloccato e quindi finisce 0-0, quindi un punto a testa. La Supercoppa Serie C si deciderà anche con gli incroci con la Juve Stabia Juve Stabia che sarà la prossima avversaria dell'Entella la settimana prossima proprio a Castellammare dopo il triplice fischio però è partita ancora una volta la festa qui nell'impianto di Via Gastaldi c'è stata la consegna della Coppa per la vittoria del campionato Girone A di Serie C da parte del presidente Ghirelli al presidente Gozzi e a Capitan Luca Nizzetto che l'ha alzata al cielo di Chiavari poi il giro di campo eh, sotto i tifosi per condividere questo fantastico successo ancora oggi una settimana di distanza i festeggiamenti non terminano l'Entella ha compiuto un vero e proprio miracolo con lo sportivo l'anno prossimo giocherà in Serie B al comunale Entella Pordenone 0-0. Capitano, partiamo dal trofeo che hai in mano, ti chiedo quanto è stato sofferto, quanto è stato sudato, ma soprattutto quanto è stato meritato. Ma partiamo dall'ultima, meritato penso al 100%, penso che dal primo giorno di allenamento è stato un percorso in salita fino alla partita con, con la Carrarese e dove in, in un minuto ci è passato di fronte davanti tutto, tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo subito, tutti i torti subiti dentro e fuori dal campo e penso che alla fine il giusto riconoscimento sia stato quello che abbiamo qua. La settimana prossima si chiuderà questa stagione molto molto positiva. Sì, diciamo che dai, dopo che abbiamo vinto il campionato abbiamo fatto comunque dei giorni dove abbiamo festeggiato, ma comunque ci teniamo a fare bene anche in queste due partite qua, quindi ci teniamo soprattutto a fare bella figura e quindi fino alla fine onoreremo questa, questo campionato e cercheremo poi di, di vincere anche la Supercoppa. I temi della sanità stanno per iniziare a Chiavari i lavori di ampliamento dell'hospice. All'interno dell'ospedale chiavarese i posti passeranno da 8 a 10. Poi a Santa Margherita Ligure il dibattito tra i candidati sui temi del turismo e dello sviluppo della città. Sentiamo. Stanno per iniziare gli interventi per ampliare l'hospice di Chiavari. Con il parere favorevole di Alisa possono iniziare i lavori di manutenzione straordinaria. I posti passeranno da 8 a 10, colmando la necessità di letti aggiuntivi. Secondo il Ministero della Salute, infatti, la proporzione per questo tipo di strutture dovrebbe essere di un posto letto ogni 56 persone decedute per patologie tumorali, un parametro che fino ad oggi per il nostro territorio è rimasto disatteso. Grande soddisfazione è stata espressa per questo risultato dal consigliere incaricato Alberto Corticelli, che si occupa proprio del potenziamento e del mantenimento dell'RSA e dell'Hospice. Secondo quanto riferito da Corticelli, l'ampliamento della struttura è stato possibile grazie alla continua e reciproca collaborazione del Comune con i vertici dell'ASL 4 Chiavarese e della Regione Liguria. L'amministrazione comunale di Chiavari intende ora intensificare ulteriormente il raccordo ospedale-territorio e ospedale-hospice per favorire una presa in carico precoce delle persone che hanno necessità di cure palliative. Questo obiettivo, secondo Corticelli, si può raggiungere incrementando l'aggregazione tra servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali. L'amministrazione comunale chiavarese, per bocca del consigliere incaricato, auspica infine che insieme alla conferenza dei sindaci si possano ottenere ulteriori risultati in altri campi assistenziali, in particolare per creare nuovi posti letto per non autosufficienti, viste le lunghe liste d'attesa e la carenza di strutture ricettive accreditate. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, ha in una nota ringraziato l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e il direttore generale dell'ASL 4 chiavarese Bruna Rebagliati per aver accolto e condiviso sin da subito le richieste e le osservazioni che riguardano questo problema.
Il turismo cambia e Santa Margherita Ligure tenta nuove strade per promuoverlo. In trasmissione i candidati a sindaco hanno espresso varie idee. Guglielmo Caversazio punta ad un turismo ambientale legato al parco di Portofino e ad intercettare nuovi mercati. Penso ai mercati asiatici dove c'è una forte classe media che si sta arricchendo e che eh, inizia a viaggiare sempre di più e che soprattutto viaggia in periodi dell'anno che noi consideriamo stagioni quasi morte. Quindi attraverso i nuovi canali di comunicazione soprattutto intercettare queste nuove fette di turismo, questi nuovi mercati sarebbe fondamentale per Santa Margherita perché darebbe la possibilità finalmente per la prima volta di destagionalizzare veramente. E noi vogliamo introdurre una proposta concreta per questo che è la proposta della conferenza del turismo. Alle idee chiare anche Paolo Donadoni, valorizzare la corrierina del mare, usare la tassa di soggiorno per realizzare eventi fuori stagione e la riqualificazione delle viuzze cittadine. Infine uno sguardo alle grandi opere. Ci siamo già mossi su tutti questi settori, il centro congressi lo abbiamo pensato in centro città, accanto a Piazza Mazzini, eh, proponendo una modifica della scheda tecnica dell'ex ospedale via Fratelli Arpe. L'eliporto l'abbiamo pensato sulla strada per Portofino e lo abbiamo inserito nel progetto che il Comune ha realizzato di messa in sicurezza del porto. Villa Durazzo stiamo già investendo 2 milioni di euro, il 50% pagati dal Ministero, per riqualificare il portale e il porticato, cioè l'accesso a mare della villa. Anche per Claudio Marsano lo sviluppo del settore passa da un tavolo condiviso tra istituzioni e tessuto commerciale per trasformare la città, dice, in una sorta di outlet naturale esteso sino a Portofino. Prima di tutto aumentare quelle che sono le infrastrutture per il turismo e quindi è stato già citato 100 congressi che credo sia molto difficile riuscire a realizzare in quella zona, anche se, fosse auspicabile, se potrebbe essere auspicabile. La seconda cosa è quella di consulta del turismo, che deve essere legata al consulta dello sport, che deve essere legata al consulta della famiglia, si devono interfacciare. La terza cosa è quella di valorizzare, come non è stato fatto adesso, il progetto Santa Margherita che gestisce il complesso di Villa Durazzo e del Castello. A Rapallo adesso le prime 80 imbarcazioni entreranno nel porto Carlo Riva il primo di giugno. È stata avviata intanto la conferenza dei servizi per eh, ripristinare la diga foranea crollata. E poi sempre a Rapallo è stato inaugurato l'Anfas Point in via La Marmora. Vediamo. Il molo Duca degli Abruzzi nella parte pubblica del porto di Rapallo è tornato alla piena operatività alle soglie della stagione estiva e lo ha fatto grazie all'intervento della Porto Carlo Riva che ha in gestione il porto privato fino al 2056 e ha in carico da convenzione gli interventi straordinari nella zona pubblica. Ma nella stessa giornata c'è stato anche il primo, determinante, passaggio burocratico per la ricostruzione del rinforzo della diga del porto privato, la prima riunione della conferenza dei servizi preliminare che dà il via ad un iter burocratico che si annuncia snello in forza dell'ordinanza di Regione Liguria che accorcia i tempi per la concessione delle autorizzazioni per le opere danneggiate. Le autorizzazioni dovrebbero arrivare a fine, a fine luglio, poi ovviamente nel, nel periodo di agosto e settembre ultimeremo la nostra stagione estiva perché pensiamo di avere ovviamente le nostre, eh, pi, la nostra piccola flotta di barche in porto fino alla fine di settembre e quindi iniziare a lavorare velocemente per poter arrivare alla primavera del 2020 con un porto che sarà operativo per lo meno all'80%. In questo momento la Porto Carlo Riva sta ultimando i lavori sul molo Langano e riaprirà il distributore di carburante. Sono stati riattivati i servizi di energia elettrica e acqua sul primo pontile una volta verificata la sua stabilità. Siamo in linea con quelle che erano state le nostre previsioni di poter arrivare al primo giugno e di far entrare in porto circa 70-80 barche eh, che dovranno e potranno rimanere da noi per tutto il periodo estivo. La diga del porto di Rapallo sarà rinforzata e non solo ricostruita. Secondo uno studio dell'Università di Firenze dovrà essere realizzata per reggere l'impatto di mareggiate con tempi di ritorno di 100 anni, ossia di forza addirittura maggiore di quella di fine ottobre. È importantissimo che così come era prima il porto di Rapallo era assolutamente integrato nel, nel territorio, così lo deve essere anche adesso e quindi utilizzeremo dei massi naturali per il rinforzo della diga mettendo in massa invece eh, artificiali tetrapodi solamente al piede e abbiamo verificato anche la posizione della, pra, della prateria di Poseidonia e faremo un'opera di eh, trasferimento di questi cespugli in altra zona molto delicata eh, per, per mantenere il più possibile 
eh, in, integro l'equilibrio del, del sistema. L'ANFAS apre in città. Da oggi l'associazione sarà presente in un locale di Via La Marmora a Rapallo. Per gli ospiti un'occasione di incontro con la gente, un passo verso l'autodeterminazione e un'occasione di visibilità. Sino ad oggi l'ANFAS era raggiungibile soltanto nelle strutture di Villa Gimelli e San Michele di Pagana. Ora spalanca la sua porta sulla strada. Alcune mattine della settimana, poi speriamo tutte, alcune delle nostre persone con disabilità verranno a fare delle attività insieme a, agli educatori, agli assistenti e nello stesso tempo presenteranno i loro prodotti alla cittadinanza, a chi passa di qua, a chi vuole vederli e eventualmente acquistarli. Ma c'è un altro fatto importante culturale, che noi qua diventiamo un punto di riferimento per farci conoscere, per far conoscere la disabilità, perché i nostri ragazzi conoscano la città e pertanto non sarà solo un discorso di un negozietto o di un laboratorio, ma deve diventare un point, come lo chiamiamo, un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, che può chiedere informazioni, può riceverne, ecco, può consultare eh, volumi e eh, libri che noi abbiamo sulle nostre attività. Questa mattina l'inaugurazione del locale che l'Anfas ha ottenuto vincendo un bando. Ci siamo resi conto che anche ai nostri ragazzi piace fare questi lavori qua e diventare parte attiva della società per loro è molto importante. Quindi abbiamo qualche anno fa presentato questo progetto, l'idea di trovare uno spazio in cui portare proprio gli oggetti che quotidianamente i nostri ragazzi realizzano nei, loro, nei nostri laboratori. Penso che possa venire veramente un bel lavoro, che i nostri ragazzi si sentano partecipi della vita della città. La cronaca giudiziaria nel telegiornale di giovedì con il processo Conti di Lavagna. Le richieste dei PM sono arrivate oltre 120, gli anni in totale chiesti per gli imputati. Al processo hanno parlato anche le difese. Vediamo il servizio. Quando ormai mancano poco meno di due settimane al ritorno alle urne per il comune di Lavagna, il 26 maggio i cittadini saranno chiamati al voto per ridare un sindaco alla città al termine di quasi tre anni di commissariamento, sono le cronache giudiziarie a tenere banco. Oggi agli avvocati difensori degli imputati il compito di smontare l'impianto accusatorio. Oltre 120 anni di carcere infatti chiesti al termine della requisitoria dal procuratore capo di Imperi Alberto Lari, nel 2016 PM in forza alla magistratura genovese e dal sostituto procuratore Chiara Paolucci nel processo a carico di 20 persone. Le indagini, partite quasi casualmente dal sequestro di alcune armi in Val Fontana Buona, avevano portato a scoprire una vera e propria locale dell'Andrangheta Lavagnese, collegata alla casa madre in Calabria e che dava accoglienza ai familiari dei detenuti in Liguria o in Piemonte quando dal sud arrivavano al nord o ancora organizzava i viaggi dalla Liguria verso la Calabria degli affiliati con i soldi da dare per provvedere al sostentamento dei familiari dei carcerati. A capo di questa cellula le famiglie dei Nucera e dei Rodà. Sono nei loro confronti infatti le pene più pesanti chieste dai PM. Per Paolo Nucera e Francesco Antonio e Antonio 20 anni ciascuno. Per Antonio e Francesco Nucera 15 anni e 6 mesi ciascuno. 9 anni invece le richieste per Paolo Paltrinieri accusato di essere uno degli altri componenti del clan. Ed è poi la parte politica che va a rimpinguare il quadro accusatorio. Secondo i giudici l'ex sindaco Giuseppe Sanguinetti sarebbe stato eletto proprio con i voti del clan in cambio di favori dalla gestione dei rifiuti a quella degli stabilimenti balneari abusivi. Nei suoi confronti sono stati chiesti quattro anni e sei mesi. Per il suo vice Luigi Barbieri chiesti invece due anni e quattro mesi, mentre all'ex consigliere comunale Massimo Talerico sono stati chiesti tre anni e due mesi. Le accuse anche in questo caso sono quelle di abuso d'ufficio e voto di scambio. A manovrare tutto però, sempre secondo gli inquirenti, era Gabriella Mondello, ex sindaco di Lavagna per 24 anni, poi eletta in Parlamento con il PDL prima di passare all'Udc. Per lei chiesti tre anni. A chiudere il quadro accusatorio dei PM le richieste nei confronti dei funzionari e dei responsabili comunali coinvolti nell'inchiesta, per loro pene comprese tra i due e tre anni. Siamo umili per essere liberi e, e smussare gli spigoli. L'invito di Monsignor Tanasini che ha, ha accolto a Montalegro il clero diocesano per la giornata annuale. Parleremo di questo ma anche dei restauri che si stanno eh, concludendo all'oratorio della Trinità di Lavagna per l'arca la, eh, processionale e il crocifisso del Maragliano. Da sabato saranno possibili le visite guidate ai restauri. Vediamo i servizi. 
chissà in 25 anni quante storie, quanti ascolti, quanti incontri con le persone, che ricchezza si ha dopo questo tempo? Ma sicuramente il, il percorso appunto segnato proprio da, dalle amicizie, io penso tante volte a come sarebbe stato diverso se eh, quell'anno lì a diventare preti eh, invece che, che essere in cinque e fossi stato da solo, o, ecco, nel senso che il, proprio il volto della, direi, del, mio, del mio essere prete è almeno oggi lo rileggo e mi pare sempre di più eh, definito da, dalle relazioni, quindi dalle, dagli incontri, dalle persone che hanno accompagnato, con tutte le, le bellezze e le fatiche chiaramente di, di tutti, eh, tutti i percorsi condivisi con, con le varie comunità, con le varie persone, gli altri preti che, che mi hanno accompagnato. 25 anni sono una tappa, quali sono però i punti fermi che rimangono nel cammino che verrà? I punti fermi sono, sono la storia che, che si è vissuto, e I punti fermi sono alcuni, alcuni cammini fatti insieme, l'amicizia è un punto fermo, il rapporto col Signore è un punto che, che, ha, che mi ha accompagnato da sempre e, e che credo che poi sia la roccia. Ecco. Nonostante le fatiche, nonostante le prove che la, la fede e il cammino di fede ti, ti mette dinanzi, le domande che ti porti dietro e, e a volte anche come dire, eh, le esperienze dolorose, no? però credo che, che i punti fermi siano eh, quelle cose che, che, che si sono chiarificate dentro all'esperienza all umana, no? cioè le cose che contano. Stanno per essere completati i lavori di restauro dell'arca processionale dell'Oratorio della Trinità di Lavagna di Anton Maria Maragliano e del Crocifisso Bianco. Due interventi che la confraternita della Trinità ha deciso di affrontare grazie ad un contributo della Compagnia di San Paolo. I lavori sono iniziati poco meno di un anno fa nel mese di luglio del 2018. L'iter burocratico per ottenere il finanziamento che consentisse di avviarli era iniziato un anno prima. E noi faremo adesso delle cene eh, nel giardino dell'Oratorio per raccogliere un po' di fondi, chiaramente non basteranno, poi ci sono anche delle offerte de, de, di chi frequenta l'oratorio e tutto quanto. Le cene inizieranno il 31 maggio e saranno cinque con menù differenti. L'inaugurazione si terrà domenica 13 giugno con la messa celebrata alle 18.30 dal Vescovo Alberto Tanasini, il 15 giugno la sera la processione, il 16 giugno alle 10.30 la messa solenne con la presentazione del restauro ed un pranzo, sempre per sostenere l'intervento. La difficoltà maggiore è stato l'attacco di, di, di insetti xilofagi veramente ingentissimo, quindi c'era uh, un rosume generale e un, dei fogli di sfarfallamento che veramente eh, conce si concentravano su tutta la superficie, sia pittorica, eh, sia della cassa in sé, sia proprio anche della base. L'avvio dei lavori di restauro delle due statue è stato l'occasione per un intervento di pulitura e manutenzione delle altre opere contenute nell'oratorio ed in particolare dei dipinti. Erano praticamente illeggibili a causa del norefumo. Abbiamo effettuato una pulitura superficiale della vernice restituendo la leggibilità dei soggetti e davvero molte, il priore in, prima di tutto e molte altre persone mi dicevano ad esempio per la, il dipinto della scuola del Cambiaso che davvero i personaggi sullo sfondo non si vedevano più. Tutta l'opera coinvolge il territorio di cui l'oratorio è un patrimonio prezioso. Il liceo Luzzati a partire da sabato guiderà i visitatori alla scoperta delle origini storico-artistiche dell'edificio e delle varie fasi del restauro. Il nostro impegno è, quello, è stato quello di seguire le fasi del restauro, eh, quindi con sopralluoghi su cantiere di restauro e di realizzare dei pannelli espositivi con eh, la spiegazione di tutte le fasi che si sono, sono susseguite durante l'intervento intervento di restauro. Il nostro impegno sarà quello di mostrare il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni per far vedere come ci siamo impegnati in questo progetto e vi aspettiamo numerosi per vedere questa mostra e vedere eh, il restauro delle opere.
Nella giornata di sabato sotto un, un cielo grigio minacciato dalla pioggia sono esplosi i colori, quelli di Chiavari in fiore, la mostra mercato dei floro vivaisti che ha arricchito il centro storico della città. Vediamo il servizio. Cosa sono questi fiori? Allora, queste qua sono salvie da fiore che ci sono in un sacco di colorazioni che ultimamente vanno molto di moda perché nei giardini diventano grandi e fioriscono a lungo e quindi sono molto apprezzate da, da tutti. Diciamo. Si possono piantare questa è la stagione? Sì, sì, ora è la stagione e rimangono fiorite finché non viene freddo. E i colori? I colori possono essere questo diciamo, blu cobalto, poi sono rosse, gialle, bianche, varie, varie cose anche differenti di foglie, foglie più grandi, foglie più piccole. Questo tempo influisce? E, diciamo, non pensavo ci fosse così movimento, perché per essere questo tempo, se rimanesse così, ci mettiamo la firma, insomma. E il fiore della stagione di adesso? Ma guardi, ce n'è talmente tanti, sono dalle begonie piccoline compatte, alle surfinie variegate, alle piante che sono tre tale insieme con i colori misti che fanno un'esplosione di colori. La gente cosa preferisce? Le, le novità, le cose strane, ma anche le piante della tradizione come le zini e le begonie bulbose. Abbiamo delle nuove guinee, stupende, bellissime piante da ombra che fioriscono tantissimo. E sono quelle lì, quelle rosse, bianche e altri colori. Insieme alle nuove guinee ci sono anche dei gerani che quest'anno veramente sono cresciuti benissimo, questi li coltiviamo in serra. E gerani è sempre la tradizione bella? No? La tradizione. Allora, per fare un bel giardino, un bel balcone, gerani e ciclamini riempiono tutto l'anno, quindi eh, non devono mancare. Poi a quelli si associano tante altre piante che fanno colore e rendono piacevole il balcone. Che pianta abbiamo alle spalle? Allora, questo è un acerum, acerum palmatum eh, giapponese, eh, perde la foglia, è un po' più difficile da vedere in giro, nel senso perché non, non tutti i giardini, non tutti i vivai ce l'hanno, perché non, eh, è, abbast... è una pianta un po' più ricercata. Dall'albero passiamo ai fiori, le rose, quest'anno come sì. sono? Le rose, bene, sono molto belle, hanno preso pochi, pochi parassiti, sono fiorite nel momento giusto della chiave in fiore. Però quest'acqua e questo tempo tiene tutto in umidità. Per qualcosa è stato un peggio perché poi è venuto caldo, poi freddo, quindi certe piante hanno sofferto. Magari qualcuno ha messo fuori delle piante da caldo già da primavera, poi è venuto un po' di freddo, quindi qualcosa ha sofferto. Però poi tutte le piogge con le concimazioni è, è il momento perfetto. Siamo arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana, lo spazio adesso al nostro approfondimento è dedicato al tema delle elezioni europee, su questo è intervenuto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervistato eh, dai media eh, vaticani e poi un convegno a Chiavari, eh, questa volta promosso da Comunione e Liberazione, eh, per appunto focalizzare e mettere l'attenzione sull'appuntamento elettorale di fine maggio. Vediamo i servizi del nostro approfondimento, il TG Guardando la settimana si conclude al termine e l'appuntamento rinnovato fra sette giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Anche se affiorano rumorosamente atteggiamenti di intolleranza, di aggressività, di chiusura all'esigenza altrui e bisogna evitare che certi fenomeni si saldino tra loro a livello internazionale, in Italia sono ancora prevalenti iniziative e comportamenti di grande solidarietà. Per questo, anche seguendo l'invito del Papa, è bene che il vecchio continente ritrovi lo spirito dei suoi fondatori. L'Europa deve recuperare lo spirito degli inizi, deve curarsi di più della sorte delle persone. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel corso di un'intervista a tutto campo con i media vaticani. Si sono generate, come dicono gli studiosi, periferie esistenziali, non soltanto territoriali, ambiti di sofferenza e di disagio, frutto dello smarrimento che viene avvertito diffusamente, smarrimento che è accentuato dal venir meno di soggetti aggreganti in vari versanti della società, dalle varie realtà associative e partiti politici, o dalla loro diminuita capacità di attrazione e di rappresentanza. Il Capo dello Stato ha parlato delle relazioni ottime sotto ogni profilo tra Italia e Santa Sede, del ruolo della Chiesa Cattolica nel Paese, dell'importanza del dialogo tra le religioni per la pace nel mondo, in relazione alla dichiarazione di Abu Dhabi firmata da Francesco e dal grande imam Al-Azhar. La presenza della Chiesa italiana nella dimensione culturale, educativa, sociale, 
è motivo di riconoscenza. Le innumerevoli iniziative di diocesi, parrocchie, realtà associative in favore dei più deboli, degli emarginati, di chi chiede ascolto o accoglienza, sono concrete e sono evidenti e costituiscono un richiamo costante all'esigenza di aiuto reciproco nella vita quotidiana per rafforzare la coesione della nostra comunità. Infine uno sguardo al paese nel suo complesso, all'immagine che dà e alle realtà che in esso si vivono. L'immagine dell'Italia e l'opinione che se ne ha all'estero sono di gran lunga più positive di quanto noi nutriamo, spiega Mattarella, che aggiunge. Il nostro paese è pieno di energie, comportamenti, iniziative, impegni positivi. Naturalmente, come ovunque, vi è anche ben altro, ma tra i piatti della bilancia è di gran lunga prevalente quello della generosità e del proprio dovere. E questo è un motivo per cui sono davvero riconoscente ai nostri concittadini. C'è bisogno di soggetti consapevoli in Europa che operino per il bene comune nel quotidiano a partire da un'esperienza di bene per sé, che incarni i valori e non li proclami solo a livello di idea. È quanto emerso nell'incontro organizzato da Comunione e Liberazione a Chiavari a partire dal volantino una presenza al bisogno del mondo diffuso in vista della tornata elettorale di fine maggio. Un bene come quello sperimentato dall'insegnante genovese Antonella Schirru che ha affidato il proprio figlio autistico grave al centro Benedetto Acquarone dopo aver pensato e ripensato a cosa a poter fare per lui. E poi mi sono accorta che un'altra persona che io non ho nemmeno conosciuto direttamente come com Don Nando aveva generato un, un luogo che per certi versi superava anche quello che io potevo escogitare. È un luogo che per me era familiare perché la dinamica era quella, cioè di guardare queste persone e di vedere un bene in loro più grande. E questa apertura è quella del cuore di Don Nando che si ripete in quelli che lo hanno conosciuto e imitandolo seguono quello che anche lui seguiva. La politica come testimonianza di una vita cambiata è il racconto della studentessa Laura Andraghetti che ha descritto gli incontri avvenuti in università a seguito di una iniziativa volta a mettere a tema il dolore per il crollo del Ponte Morandi. E quello che cambia non è una teoria politica, no? ma è quello di incontrare una vita e che non ci permette di andare a letto disperati. Parliamo della politica che ha come radice polis, cioè l'incontro del vivere, ciò che mi accade, come bene per me, di dare la salivante ricchezza che mi ha raggiunto, il bene che tutti stanno aspettando. In tutta Europa si stanno moltiplicando iniziative come quella chiavarese. Abbiamo scoperto che effettivamente ciò che attende la gente per poter ripartire è un'esperienza viva, è qualcosa che vi faccia ancora eh, capire che quello che porta nel cuore esiste, che la speranza che ha nel cuore esiste e questo vale di più a rimettere in moto un uomo che qualsiasi vittoria elettorale. L'atteggiamento delle grandi potenze è purtroppo spesso ancora dettata da grossi scontri di potere. Mentre sono convinto che nell'esperienza europea ci sia molto di più di questo. Un'esperienza particolarissima, di una ricchezza inesauribile, noi che ne siamo i pronipoti dobbiamo volerne bene e cercare proprio di ricostruirla e, e nella speranza di, di vederla rinascere sempre di più.